ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீமாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ரொம்பவே கிறிஸ்பியாக சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அதுவும் கோதுமாவும் கல்லமாகவும் இருந்தால் மட்டும் போதுங்க சூப்பராக செஞ்சிடலாம் வாங்க அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமாவை எடுத்துக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் நெய் கூட சேர்க்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை கலந்து விட்டுருங்க நல்லா உதிரி உதிரியாக வரணும் அந்த மாதிரி கலந்து விட்டுருங்க பாருங்கள் நல்லா கலந்தாச்சு இப்போ இதை நீங்கள் கொழுக்கட்ட மாதிரி பிடிச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி உதிராமல் இருக்கணும் இதுதான் கரெக்டான ஸ்டேஜ் நமக்கு சப்போஸ் உங்களுக்கு உதிர்ந்துச்சுன்னா இதில் இன்னும் கொஞ்சம் எண்ணெயோ இல்லை நெய்யோ சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சிடுங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா கெட்டியான மாவை பிசைஞ்சிடலாம் பாருங்க நமக்கு மாவு நல்லா கெட்டியாக வந்திருக்கு இப்போ இதை ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சு ஈர துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அடுத்தது ஒரு கப் அளவு கடலை மாவு சேர்த்துடலாம் இதில் கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம் தேவையான அளவு உப்பு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொத்தமல்லித்தூள் கால் டீஸ்பூனோட கொஞ்சம் கம்மியாக மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அதே போல் இதுலேயும் ரெண்டுலேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய்யோ இல்லை எண்ணெயோ சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இதுவும் அதே போல் தாங்க கொழுக்கட்டை பிடிச்சா உதரக்கூடாது இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதையும் நல்லா கெட்டியாக பிசைஞ்சிடலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த ரெண்டு மாவையும் ஈரோ துணி போட்டு மூடி வச்சு ஒரு இருபது நிமிஷம் விட்டுருங்க பாருங்கள் இப்போ இருபது நிமிஷம் கழித்து இதை ரெண்டையும் எடுத்துடலாம் எடுத்துட்டு நன்றி நல்லா உருண்டை பிடிச்சிருங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோதும் மாவை வச்சு அது மேலே இந்த கடலை மாவை வச்சு நல்லா தட்டிடுங்க தட்டிட்டு சப்பாத்தி மாவு உருட்டுற கட்டையை வச்சு நல்லா தேய்ச்சிருங்க ஒரே பக்கம் தாங்க தேய்க்கணும் திருப்பி திருப்பி போட்டு தேய்க்கக்கூடாது பிறகு நல்லா தேய்ச்சாச்சு இப்போ இதில் மேலே தண்ணி தடவிடலாம் தடுவிட்டு இதை அப்படியே மெதுவாக ரோல் பண்ணிடுங்க நல்லா டைட்டாக பிடிச்சி ரோல் பண்ணணும் ரோல் பண்ணிவிட்டு இப்போ நடுவில் எதுவும் கேப் இருக்காம இருக்கிறதுக்காக நல்லா இதை வந்து உருட்டிடலாம் இப்போ இதை நம்ம பட்டர் ஷீட்லேயோ இல்லை ஃபாயில் பேப்பர்லேயோ வச்சு ரோல் பண்ணி மூடி வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் வச்சு எடுத்துடலாம் அப்போ தான் நமக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பாருங்கள் ஆஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு இன்ச்சு பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஷேப் உங்களுக்கு சரியாக இல்லைன்னா நல்லா உருட்டிடுங்க சர்க்கிள் ஷேப்புக்கு பாருங்கள் எல்லாமே கட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம இதை துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அப்போ தான் நமக்கு காயாமல் இருக்கும் இதுலேருந்து ஒரு பீஸை எடுத்து இப்போது லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு லைட்டாக தேய்ச்சிடலாம் பாருங்கள் நல்லா தேய்ச்சாச்சு இதை நீங்கள் கையில் கூட இந்த மாதிரி தட்டி எடுக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் 
எண்ணெய் ரொம்ப காஞ்சிடக்கூடாதுங்க குலோப் ஜாமுனுக்கு எப்படி காய வைப்போமோ அதே போல் லைட்டான சூடில் தான் இருக்கணும் அப்போ இதை ஒவ்வொன்றா போட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு பொறிச்சு எடுத்துருங்க கோல்டன் ப்ரௌனாகவும் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் ஆகும்போது நம்ம இதை எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக வந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துடலாம் அவ்வளோதாங்க நமக்கு சூப்பரான ஸ்நாக் தயாராகிடுச்சு இது எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் நல்லா கிறிஸ்பியாக அந்த கடல மாவு மட்டும் உள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஈவினிங் டீ குடிக்கும்போது இந்த ஸ்நாக்கை செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஸ்ரீமாஸ் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க